Nienda kuwete mwa manisio. Ambayo. Roa wana amezidi na kunizumuza na kutuatia upapanuzi za na zaidi. Ala beba wangai wende na konengo obuwa nyo oibinda kudhiyela yenge. Haleluya. Amen. Bwana sifiwe. Amen, amen. Amen. Basi tuwakadibishe nduguzetu wote wanatu wangalia kutoka dunia yote katika jina la Yesu kwa njia zuri sana ya makofi. Haleluya, haleluya. Amen, amen. Mnae tufuata kupitia kwa metandao yetu ya Facebook, YouTube, karibuni sana. Alamu tuwate kwa isila Facebook na YouTube na nzi ingi muyadoche. This is Deliverance Church, Sofia. Inoni Deliverance Church Sofia ambapo Bwana anazidi kutusungumzia. Palamu ya uende yenye na naitu. Kwa hivyo turuhuzu tu niongee na wewe mahali pale ulipo. Bitikili yangu nenye wewe balawe. Kupitia katika mtandao huu. Kwisila nzienu. Ukiwa nyumbani ukiwa barabarani. We musika na lelune. Popote ulipo. Obalawe. Nipe munda kasugumze nawe katika jina la Yesu Kristo. Nenge vinda nene nena kusituwa ni Yesu Kristo. Aleluya. Aleluya. Haleluya. Amen. Hebu tuunganishe mikono yetu kwa pamoja tena katika Amen. jina la Yesu. Tuko ne moko ba mwesi tena Yesu. Let us celebrate the Lord. Haleluya. In the name Glory of Jesus. Oh, haleluya. Haleluya. Litukuzwe jina la Bwana wa majeshi. Esieto ya mwi wangu dunia taiwe. Leo nataka kusungumzia swala la maana sana inaitwa understanding deliverance. Oh mundi nienda unene ya kindu cha bata kita wa kuelewa ni udhasio. Wenda nimewahi kusungumzia swala hili wakati no. mwingine ama ulinisikia nikisungumzia swala hili tena. No kwitha ni wewe wendi nene ya ondo ibinda yingi. Lakini sasa nataka nilete kwa njia nyingine. Ende you nienda kuete kwa njia yingi. Ili ukaweze kuelewa zaidi na zaidi. Nika na umanye mbe na mbe. Na basi hata wale hawakuwa pamoja nasi. Na Onala matewe mwana itu Wale awakuwa pamoja nasi wakati hule wakwanza Ala matai na itu ebindane yela yenge Ili mkaweze kufuata vizuri na ukaweze kuelewa kwa wazi Nika na wate yene sano yelewa Katika jina la yesu Esietu ania yesu Ebu naomba tuangalia mbibilia zetu katika getup cha John Chapter number 9, first number 2 Tu sisi mbibilia situ vikune ya yoana kilungucha kenda musali wa keli na Biblia inasema and his disciples asked him Rabbi who sinned this man or this uh, or his parents Na manyewa make ma mukuli ya machasia labai ulawekie na eno ne mondo o kana ni asia make that he would born blind Kana asia we ekili linda And the answer Jesus answered Yesu amasongea Fast number three. Musali wa katatu Jesus answered neither this man nor his parents sinned. Yesu amasongea onda eka na eka na asiai make. But that the work of God would be revealed to him. Ende ni kana mawe ya manga imona nyendheni wake. Hallelujah. Amen. Now from that passage of scripture. Kuma isomo ni ya maandiko. We understand there are some sins which will attract Nitu. some penalties to the to children and the children of children. Nitu manyakana kwe na imwe ikauzisha siana na siana si siana. And because we are talking about deliverance or understanding deliverance na tondu tunene ya kuelewa ni udhasio. It is very important to know exactly where or what is that bounding you Ni ndoa bata kumanya nesa ni chao kila kikuobete Haleluya Amen It's very important to understand the origin of your bondage Ni ndoa bata kuelewa ni chambi lilio cha wobo wako Is it from your parents or your grandparents Ni kuma kwa sie maku kana na mai maku Oh it is a consequences of your own sins Kana ni dhina kuisila na ene nasi yako Amen It's very important to understand Ni usio kuelewa Because it could be Tondo no kwithiwa Ah uh, it could be the sins of your ancestors No kwithani na isia andomenyu 
that that are following you the bonds of your ancestors following you all the consequences of your sins that you are bound so it's very important to understand hallelujah Amen. and how do you understand if whether you are bound or you are not hallelujah Amen. this is how you will identify Naomba unifuate vizuri sana. Nienda tu atianienesa. Kama kuna kitu ambacho kinajiripeat in your life. Edho be there is kendo, that thing that repeats itself. Edho be kindu kitu ngilila tha hiyo ni waku. You have a season of sickness of any kind. Kwe mabinda mao wao ebinde na sisi anetamutuile. Eh uh, maybe you are your brother as the same she has the same thing that you are also having. Pengine mwana mwenyu ena the natola wena huo. Ukienda kwa ndugu yako aliye makueni. Wadhi kwa mwana ule we makueni. Ah ama kule mwingi ama kitui. Kana mwingi kana kitui. Unakuta they are the same. Uchithia no huo. It's like kile ambacho kinaendelea maisha ni mwako kinaendelea kwao. Okay, kila kiende dhayo ni waku kio kuo. Ni kama kuna mapepo yanapigania report ama yana yanatuma SMS. Nita maimo mane na nasia. Yanasema sasa ni wakati wetu wa acting. Maka asia ni ila tuwa ile utedhia wea. Na unakuta ayo mambo yanajiripit. No chithi ya maundu asu ni mekwe siyo kelela. Ni lazima welewe there is as there is a bondage. Ni wale teo manakanabe na wako. Inayo itachi kushungulikiwa. Bechobo kienda utedhe wea wea. Amen. Amen. Katika familia unakuta lazima kuwe na mtu aliye na chongo. Then wa family uchithi ya nimba kawi thebe mundu ilalu. Eh chongo. Windongo. Eh. Ama makengeza. Kano malalu. Ama mtu anayevuta mkuu. Kano mundu enda au kusiaku. Ukiangalia kwa sister wako, sister yako aliye kule makwene. Kuna moja kuna mtoto anavuta mguu. Mwetu enya kula we makoene na keka na kake katembea au. Yule mwingine ako ikula ikudha. No la we ikudha. Atembea glitter. Na kaenda au. It's like wako katika uniform. Nita mena mwikalele ubwanene. My brother, my sister. Mwana samwe tu asa. It is important to understand. Ni waile teo manya. Maana pepo ambaye amekufunga amba haujamuelewa hautamfunga au wala hautamfukuza tondo nyimo yelote si ndo tonyo yelunja andui ambaye haujamuelewa hautamfukuza mama idolo tamwe si ndo mulunja amen amen so when you look at it and see a pattern kwa wasisi na uona ni tamusono straight away understand ni waile teo manya hapa nimefungwa pa ni muobe na ninaitaji kutoka katika ichi kifungo na inaile teku machobo ni ke hallelujah amen amen na wamba tukiendelea na masomo haya uikajiangalie nienda tuende na kuima nesi o kesi maana wengine innocently innocently nundu angi matena udhoku they are there mechobo ni wengine mapipo ya liamua Hakuna mkasa mwana atakaa nyumbani. Ange maimu mavange be muka mwana kaluma. Hata akiolewa ataondoka kesho. Akatoa wana hivi. Hmm? Mapepo yalipigania report. Maimu meko na ni aliboti. That is a pattern. Osu ni mtuo. Lazima tuelewe hiyo. No mpaka tumanye. Amen. Amina. Lazima tuelewe hiyo. No mpaka tuelewe. Ama wasichana hawaolewi. Kana etu fulani maitwa ama vijana hawaolewi Kana anake maitwa ana We mtume wa Mungu kitu waazia akola ile aka iko Mzee moja wanauko kwetu alikuwa anasema wanawake hapendi maana ni wachafu Na <laughs> Azia me iko na menda Wako na chao alikuwa anasema hivyo Sasa watu hawakuelewa Ando mayama na Hawakuelewa Mayamana. Wamama wakamhurumia wakaenda wakamletea msichana. Mzuri ame ame 
amengara ama ituma amwe uyate imaimamu mande amwe etu mudeu lakini akakaa huko wiki moja eh kalabu chumwa kimwe huyo ma akatoroka akaenda jamaa usu evida kwa maana kuna vifungo ambavyo vilikuwa vimefunga jamii hiyo tondo be sio bila sio beta family su it could be inheritance from no. spirits no kwetha ni utie wa, wa mabeba inheritance of spirits from your forefathers utie wa, wa mabeba mau maemaku by naming your children after them or Kwe, after their ancestors kwisela kwita siana siaku masieto mau maemo when you name them like that zile wa meta o and you don't do anything to the names na wele oshuguli kiamasi etwa the demons maimo those under the same names will come ila siai na masi etwa sikoka they will come and they will demand a worship ikoka na ikendo tha idi and like it or not no yenda no takwen you will be in trouble ukeda the nani if you are just a church goer edo kito dio ikanisa you don't understand the things of the spirit edia ndo elewa ni sindu sia beba tukedi amwe tu asa uko lile kanisa tapata ndaga na wasemba na utuko umeacha kanisa umekimbia usiku ukamande anganga ukatafute waganga ange meto aboje wengine wanaitwa ombezi na utakuwa umeingia katika hali ya shida. No kedha wali kadhe nane. In the book of 1 Samuel chapter number 25. Samuel wambe miongole na 5. Verse number 25. Musali wa miongole na 5. Satan will work all will do anything. Kana Satan yakeeka ondo onaweva when he has an access zila wena mwanya kana we know they ukimpatia alingo wa munenga uthi access yeye mwenyewe shetani anajua kuitumia hiyo nafasi we mwene ni wese kuotumia anajua kuitumia nafasi hiyo ni wese utumia mwanya usu ah soma kwa lugha ya kikamba Samuel wambe kilungu cha miongole na itano msali wa miongole na itano. Nengo kwesoba mwa iwakwa ndakasisiye mondo o oteke onavali. Nondo ondo sietwa yake yetilie no uo otilie. Navali ne sietwa yake na utuma nuwe nake. Ende modoko mwa kumwetu ndaneo na anake ma mwa iwakwa ala onatomie listen edukesie now from the story from this story kuma no nange weno uyo ne mtu aliyepewa njina la mtu mjinga ono ne mondo wanengi we sito ya mondo mutumanu na hiyo roho ikaingia ndani yake no beba wali kande ne wake sasa akawa akili yake ivanyangi kazi vizuri we the under so one yanesa mapepo yakaingia ndani yake maimo mamulika lakini ujue pamoja na hayo alikuwa tajiri sana ende bamwe na umanya kana aimale alikuwa nini aimudhui alikuwa tajiri sana aimudhui muno kumbe kuna matajiri hawana akili na kae kwe adhui mateke leko ya yeah. eh kwa hiyo huyu mtu mondoyo akaingiza maisha yake katika hatari eki ada yake muisione mfalme alipotumana ila musumbe watumanie akihitaji at least akiwa na mboga awachinjie eh, askari wake achenda madhenzi ya dhenzi ya itasi yake akasema hata amjuu huyo Daudi ni nani akolia David no wala mfalme ni nani musumbe no Muzumbe abanga umoa. Falme akaamua kumuua. Lakini eh taanwa ni muka. Lakini mke wake akaponya nafsi yake. Ibe tinenzeo. Wa mama ni wazuri. Nabezie motoi wa kuibe tinenzeo. Ambia mtu wa mama ni wazuri. Eh, ni wa, wa ni wazuri? Ni aseo. Wake ni wazuri. Hakana aseo. Huyo mama aliokoa aliokoa mume, mumewe. Mamo atangia muume. Maana kwa kweli alikuwa ameact unjinga unjinga tondo eki otumanu ni wake women are very good in the akani aboye ya seo and persecute i mean pase uh, 
Nimesikwesubana. Yes, yes, yes. Amen. Wana wanajua hiyo. Nimesi. Na wakampersuade sana. Mamu Yesu bana. Daudi. David Yesu. Huyo mama akanguza moyo wa Daudi. Mamo akitango ya David. Na kweli na bali ako wawa ingawaje alikuwa meact unjinga unjinga naende na bali ona kwethi ya aino tumanunda wawa hiyo ni kudhimbitisha neno ambalo nilianza nalo usune kuwekethi ya ndetu elana ambele ilia na yo ya kwamba unaweza kuita watoto wako kanana uwete siyana siyako manjina fulani na ya wafuato na mapepo masietu wa manana makate wane oimu ko your children manjina mazuri manjina ya promise Eta siana si akumasietu amasiome na wadho na ma, na manjina yaliye na maono na masietu ame na woni amen amen victory joy joy vitu kama hizo si ndo si amedhembesu amen amen na utakuta mtoto wako avuatwi na hayo mambo naende mwana waku ndaka ate wani si ndo isu yusufu aliitana Majina mazuri. Yosefu etanie masieto wa maseo. Mungu aliitana majina mazuri. Gaine waetanie masieto wa maseo. Akamwita Yakobo. Yakobo. Israeli. Israeli. Yesu akamwita Peter. Yesu eta Betelo, Kefa. Kefa, njiwe. Ebia. Hivyo hivyo. Ou. Kuna wana wengine aliwaita watoto wana wa thanda. Kuyangi wameta ana make tundumo. Yaani alijua kuwa ne majina ya maono. Niwe si kunenga na masietu ame na woni. Ukatone kwa mwana wa kwe londu. Usiite mtoto wako kondo. Wewe mtumie omo ita wa malondu anakuwa na na gazi ya malondu. Mzee mmoja wana huko. Wewe ndio ana malondu ma kwenza huyu. Anaitwa hivyo kisha tena akapata wanae vile vile. Ade ya glasi na maiko atazia kendo. Kwa ndarasa huwa wapati chochote. Nge malondu tiyo ene tiyo malondu nenge. Sababu si kondo tu ni kondo. Amen. Amen. Majina ya liye na maono ni ya maana sana. Masietu wa mena woni ni mauneko. Nataka niseme lazima kue na lingo. Lazima kue na njia fulani ambayo shetani ataifuata ili ya kuatak. Ni asiano mbaka bedenzia na ila satani ukukwata nayo. Either kwa majina hayo. Pengine kwesila kwa masieto a. Basi una una mwako sana. Maitedia we adhayo ni wako. Na yanaanza ku dictate your, your own life. Machambe ya kweya ya adhayo wako. Na maisha yako utakuta yameanza kwenda katika hali mbaya. Na adhayo wako chambe si akudhina e. Amen. Amen. Hallelujah. Basi naomba Tuangalie caution. Nienda tu sisi. Tuangalie yale mambo ambayo tunastahili kuyaangalia kwa makini. Maondo aletwa ile usisia. Maonyo. Maonyo tunastahili kuyaangalia kwa makini. Maondo aletwa ile tausisia kwa undeni. Katika kitabu cha Injili ya Luke mtakatifu. Ndeni wa uvo wa Luka. Sura ya 11 mstari wa 24. Kilungu cha 11 mstari wa 24. And this is maintaining your freedom. Na ko ne kosovyo dasi waku. Maana umekombole unakuja unafanyiwa ibada ya deliverance, una, unafunguliwa na ukioke kiwadhaidi waku dawa na wedawa. Unastahili kuelewa ni waileta umanya. Kuna hali fulani unastahili kukaa wewe. Pe mwikali lemo na waileta kuikala. Maana hayo mapepo ni kweli alitoka ndani yako. Tondo ni wa maimwani maumie ndeni wako. Lakini ujue hayakwenda njionamu. Ndi ni waileta umanya mayadhi yani ya mwaka. Kwa kutokuelewa kwa watu fulani Nundo wandu kulea umanya. Wanafukuza mapepo anayambia enda njionamu, enda njionamu. Kwa maimu mama tumeta the yani the mwaki. Shetani anakuchekelea tu. Satani haiku theke. Anakuambia wewe ni mtu asielewa. Haiku ya ndo kuelewa. Maana wakati wake au jafika wa kuingia njiona. Tondo vinda yake ya ulikayea nea mwakitivi ku. Nga inda namba kuwa mwa. Nda namba usilila. 
ndevili Mungu aja hukumu shetani kwa hiyo unapomwambia aingie katika njionamu kwa hiyo leo mwe anali kedhiani dhamaki yeye anakuchekelea kwa maana hauelewi we ona hotel maana naiku the care naomba tuangalie biblia ndato sisi maandiko when an clean spirit goes out of a man he goes through the, the dry place seeking rest ukimanda udhumu maana hapo amefukuzwa kwa kazi sana nundo bau alongwa na kitu kama ni pepo ya ulevi imeondolewa kutoka maishani mwako anafukuzwa na anaenda nyikani na anaenda akitafuta ni mahali wapi ambapo atapata makao biblia inasema and finding none Mandiko mesena yale yakuona. He says I will return to my house. Chance yangu sio kanyumbani ya kwa ile na which I came. Ila naumie. Itarudi kwa ile nyumba yangu niliyokuwa niliyokuemo. Nengu sio kanyumbani ya kwa ila naumie. Kumbe hiyo ni nyumba yake. Kumbe ni nyumba yake. Kumbe wale watu tunaona ni manyumba ya shetani. Kaya ndio wale tuona ni nyumba ya shetani. Yaani watu wamefungwa. Unaona mtu ni huyu ni mwenda wazimu. Ochona mondo noni wa ndoto. Mapepo yaliingia ndani yake. Maimu ni mali kila ndani wake. Na kumiliki huyu mtu. Na mamo Mesia. Huyu mtu utamkuta pale kwa, kwa mapipa akikula. Mondo si ukamwidhi ya mapipa ni aye akiko. Na kwa sababu yamemumiliki. Na nundo ni mamo Mesia. Hawezi pata typhoid. Nda kwa hata typhoid. Hata ma, na ma corona. Ona nda kwa hata ni corona ako hapo tu eo bau anatumiwa hiyo nyumba imeingiwa nyumba sune liketwe na shetani anatawala pale na satani ausumbika sasa shetani anasema i will go back satani achasi aningu sio to my house nyumbani yakwa na biblia anasema anapoangalia hiyo nyumba hebu turudi kwa huo msali tena tusisi hii msali nusu akikuta hiyo nyumba angalia hapo Mosali wa 25. Na Miongwele na 5. Aha. Uh-huh. And when he, when he comes he finds it swept na, and put and put in order. Na wewe ukawe dia yendute na yemba na kabie. Aha, uh-huh. tuendelee. Mosali wa 25 na 6. Then he goes and takes with him seven other spirits. Nebo more wicked than him. Nebo ende uidi uchosa mabeba ange muonza madhoku kote uo. No weekend than him. Madhoku kote uo. Yue. Eta mundo wa yando kai. Kama huyu mtu alikuwa wazee. Wewe uona azio kwa ni diamond inge. Unafikiria namna gani mapepo? Muonza saba. Simbe anganga wa ezu ya mbe. Yakimurudia yakiwa zaidi ya ile ya kwanza. Biblia ya ziata. Mandiko yanasema and they enter and reel there. Maidi macheka labo and the last and the last state of that man is worse than the first one. Na mwekalele wa etina wa mondo osu wethe wa mudhoku kutaola wa mbe. Bebe gesi. Skiliza. Yesu abozia mondo amwe enda na ndukeke na inge. Yesu Nika na ondo dhoku kumetoka o ndo kaokwata. Yesu akisha ponya mtu alikuwa anamwambia enda na usitende dhambi tena jambo mbaya kuliko ili lisije likakupata. Naomba unifuate vizuri sana. Bahati yenye sana. Bana wewe uliokoka. Nundu we ni watange iwe. Na ulipookoka kuna mapepo yaliyotoka ndani yako. Zila watange iwe kwa maimu maumie ndeni wako. Ulipoondoka yakaenda. Zila maumie madhi. Ujue hayakwenda forever. Uma na mayai tena na tena. Yanakuja kutembea. No moka andembea. Na yanaangalia hiyo nyumba. Maisisi ya nyumba isu. Kana ba mwana. Kama kuna nafasi. Ndai watange iwe. Tangi wachagwa na yunga meo tangi. Uliokoka okoka kabisa na udumisha uokoka. Maana mapepo yakipata nyumba yako, nundo maimu medhi ya nyumba yako. Hiyo nyumba hakuna mwenyewe ataingia tena ataingia na maro saba. Medhi ya nyumba sunde mwene malika anange muonza. Nipo kula nipo wewe na mbona unganywa nayo mutangi kanisani. Pusa unasikia mbona fulani alikuwa ameokoka alikuwa kanisani. Na matukwano tu sahani hizi. 
Siku hizi ametushangaza. Maondo ya kuika. Yale mambo anayoyafanya. Ona mwenye dhambi wa kawaida. Hata mwenye dhambi yule ha. halisi. Mwana dhambi mwenye dhambi wa kawaida ndeko. Hawezi fanya kama vile. Niki nundo daimoni muonza kwa sababu mapepo saba. Seven demons. Mapepo saba wameingia ndani yake. Ni mamulikile. Ni meta uh, mkaa mwana. Na waita. Uh, Mwendwethe. Na waita hivyo. Mayoka mayazi ya ukaitini. Wanasema jooni tuende. Uni uwe yata ya kwa hata watene. Hivyo ndivyo yata ilikuwe na miliki. Mundu alata ziandu alange maake haka meo. Kainga mwoni hithe kakula siye. Tu alikuwa naendea watu wa naambia jooni ni kawaonyeshe shamu. Na yata ya kwa hata na yata ikamilikiwa It was once a crown land. Ilikuwa inchi ya kumilikiwa. Wao mundu alata ziala magi ako kakazi aka matwilo ba ikala yoba. Tu alikuwa naendea watu wa uko anawapea sehemu. Wele kelia satani na ke edhi ete ya muendwethe. Ukijiachilia shetani ya taita jamaa. Na muwe. Na wote ambao ni wa uko. Na we dio tangeyo. We acha uko. Ikanova mokia. Diposa upate ya kili. Kama uliokoka okoka cha kweli. Edwa ni watangi iwe tangi uimini. Na uamue ni kwenda mbele. Na uitwe ni kudhimbe. Maana ukicheza cheza tondoa dhauka. Hayo mapepo yatakumeza. Maimwasu nimeukumina. Hallelujah. Amen. Umeanisikia? Yanakujanga mara maro mengine saba. Moka na mabebange muonza. Na hayo maro saba yanakuja na yanafanya yana, yana makao ndani ya moyo wako. Na mimi muonza mayoka na machika la ndini wako. Maana already umewapatia the lingo right. Nundo no manengete udhei. Umeyapatia mapepo lingo right. No manengete udhei. Amen. Usipatie shetani nafasi. Nduka nenge satani mwanya. Ambia njirani yako usimpatie nafasi shetani. O, si useme vizuri kwa nguvu Uzimpatie shetani na fasi Mama ukimpatia shetani na fasi Anaingia na anaingia kabisa Na inaingia na watu Anaingia na wengi Nundu wa munenga udhei alikana ili kanyanange Hallelujah Amen Nilesema Wakati mwingine kuna milango Tunaitaji kufunga Nasi ya kwimi wa mwengi tuwa ile uvinga Tuna milango tunahitaji kufunga pembe ya motoa ile ubinga ili tuzije ama shetani asije akaingilia nikienda satani ndakesi levo maana biblia inasema resist the devil tondo maandiko measia siye ya satani and he will flee na ke akasemba katika kitabu cha james chapter number 7 verse number uh, uh, chapter number 4 verse number 7 yakobo inya muonza Biblia nasema uh, submit yourselves to God and resist the devil that he will flee from you. Maandiko measia enyi besie ingai na musie satani na ke akakea. Amen. Amen. Kitu cha kwanza is submission to God. Unduambe ne kwenyi besie ingai. Amen. Submission to to God. Kuya ndo mane na ana angulo. Kuna watu ni manga. Na kuya ndo mea kasi ndo na angulo. Kuna watu tenda mambo kwa umanga. Awa watu ni kwa sababu they are not submissive to God. Anduasu ni kweza maye njive sienga hii. Maimu keanga hii. Awa mweshimu mungu. Na ndiyo sababu wanaongea vile wanataka. Na nicho ketumi mane na hundo makuendo nena. Na maimu njive ya siya honga hii. Awa nyenye kei mbele za buwana. Kwa mfano. Kwa ngelekani. Kuna mamlaka ambayo Mungu ametupatia katika dunia. Kwimo kwa Mungu yetu nete yuluwa ndi. There are there are three governments. Kwina serikali itatu. Ambazo Mungu ametupatia duniani. Ila ngai yetu nete yuluwa ndi. Serikali ya kwanza ni nyumbani. Ah, serikali wa mbele ni ba ya musi. Ameweka mume kwa kichwa kichwa cha nyumba. Aka ya mume kwa chongo cha musi. Na hapo in the book of Ephesians Biblia inazungumzia jinsi jinsi hiyo ofisi ina style kukaa Aveso ni tuone hiyo ndio ofisi usua ile kuikalwa Amen Kama kuna kwake nyume 
There will be no submission to God. Amen. Ona, 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 unajua siku hizi kuna misemo katika hii. Mwenzi lazima zifanye kazi hivyo hivyo. Nanomba kama tethiye wea ondo mayetwe. Kijwa cha nyumba ni mwanaume. Chongo cha musi ni mwanaume. Amen. Na pia katika nyumba ya Mungu kanisani. Na ya nyumba ya ngaiye kanisani. Mungu pia ameweka mamlaka. Gaino nenga neto komo. Kichwa cha kanisa ni Kristo. Chongo cha kanisa ni Kristo. Amen. Kwa hivyo wale walieko chini wanajiita wa Kristo, ni lazima pia wamtii huyu Mungu, wamtii Kristo. Alame uungu wa Kristo no mpaka madhiki ya Kristo. Pia katika taifa Onayonua ndhe Kama sasa taifa letu la Kenya Tandhe ya ito ya Kenya Kuna mtawala aliepewa mamlaka na kutawala inji hii Kwe musumbe ula wanengi wa usumbe kandheno Na ayo huyo mtawala Na ke musumbe ono Huyo mtawala Musumbe Anastaili kutawala Kulingana na neno labwana Aile usumbe kakuyana na nandeto ya ngai Na sisi walie chini pia tuweze kumuti Na ala tuedheo wa ketu yadhe Maana Biblia nasema mamlaka yote ya mepeano na mungu Nondo mande kwa measio tongo yuondeo na ingana wanengai Inifati Biblia inasema in the book of Romans Ibuku nea lomi Ya kwamba tuwati walie katika mamlaka Biblia ya siani tumewe ala meno komo Walie katika mamlaka tuwati Ala meno komo tumewe Nipoza Biblia hapo mahal tumesoma in the book of James Palatu wa soma ndeni wa Yakobo Biblia ya nasema submit yourselves Mande kome asia enyi vye hii Katika hayo maovisi matatu Maovisi ni asi watatu Amen Submit yourselves to God In order in those three offices Amen Iwe ne muke Iwe ne Iwe ne mume Kithwe ni kibeti kana mume Iwe ne kanisa Iwe ne taifa E kanisa kanande We have a leader We have a lula we have a head We are told to submit And we should submit to God As we submit to them the offices We are also submitting to God And the point number two We are told to resist the devil When we resist the devil He will flee away Yele tuwa siya satani na ke akasemba Aleluya Resist the devil Mosye satani And I want you to I want I want you to see Nienda wone Mahali ambaba tutamufungia satani Pala wa ileo mosye Because there are doors Ni kwethi ya be meomo Which should be closed Ila ya ile tawingwa Ili satani azipate na fasi na kuingia Ni kenda satani ndaka kwa tawdei wa ulika Amen Amen. Biblia nasema tulinde moyo ama linda moyo wako kuliko vyote ulindavyo. Maandiko mese sobe angoya kuko vetu kasi endusi onde. In the book of Proverbs chapter number 423. Ndimo inya miongwele na itatu. Biblia nasema above all things, above above all hells. Maandiko mese guard your heart for everything. For everything you do flows from the earth. It is where the issues of life are. Issues of life are in your heart. You should take care of your heart. Ni kwethi angoya kuyavuka Wewe utakuwa umechafuka kabisa Ona kumwe ni okavuka Amen Chunga nini Linda moyo wako Chunga moyo wako Kuliko vyote ulindavyo Kuliko vyote ulindavyo Mana huko ndiko kuna toka chemi chemi ya maji ya uzima Nundu ndongo siya manzi madhayo ni baungoni Waja tuzeme kwa kiswaili Mwambia jirani yako linda sana moyo wako 
Linda sana moyo wako. Maana huko ndiko kutokako chemichemi ya maji ya uzima. Maana huko ndiko kutokako chemichemi za maji ya uzima. Amen. Chemi chemi za maji ya uzima inatoka pale katika moyo wako. Ndongo si amanze madha yosuma abungoni yako. Amen. Kwa hiyo unapaswa kulinda moyo wako sana. Huni wale tao usovi ya ngoe ya kumu. Ukiachilia moyo wako kwa shetani. Ngoe ya kukua satani. Ataingia ndani yako. Akali kandene waku. And finally. Na mwishowe. Atachafua moyo wako na hau takuwa mkristo tena. Akabucha ngoe ya kuno kiliso nduke edha na uwenge. Amen. Ninataka niongelele juu ya milango mine ya mio ya moyo wako. Nienda unene ya miomo ina ya ngoe yako. Hiyo milango ukishaifunga vizuri. Miomo yesu amevinga nesa. Shetani hatakuwa na nafasi ya kuingia. Satani ndake dhano they wa ulika. Amen. Hallelujah. Amen. And mlango wa kwanza. Muomombe. Ni macho yako. Biblia inasema katika kitabu cha Job, Ayubu. Ebu kune ya Yobu. Sura ya Dharadina na moja kuanzia msari wa kwanza. Miongo ya tatu na mwa msali wambe. Ajubu anasema I made a covenant with my eyes. Yobu asiane na itiane otiane na medho makwa. Not to look lustfully at a young woman. Kana ndika sisi ya mondomo kana kumwenda. Ukiangalia kwa tafsiri nyingine Wasisia wali ulaonge Anasema hata muangalia mwanamuke kwa njicho la tamaa E asianda kamu sisi ya mondo mukana ya hitho ya wendi Hapo ndipo ninaelewa Macho Ni chombo tu ama ni chiseme nini Ni kiungo kidogo Lakini ufanya kazi kubwa sana Pauna bonga manyamedho ni mudhaini ni lakini itedha siya uyamu nene Ndugu mwingine nilimuuliza miaka mingi tulikupokuwa vijana tu nilikuwa na umbili na yeye. Mwana somwetu atabana si na kena mkulia. Kumwambia ndugu kwa nini tusiombe wewe ufunguke macho yako? Na mkulia ni cha utasalucha medho maku. Kwa nini tusiombe ndugu ufunguke macho? Niki tutaboya ukabingu kamedo. Maana mbatimayo alifunguka macho. Tondwa na mbatimayo ni wasalukili. Na wakati watu likuwa tumeona miunjisa mingi mungu wa mefanya. Nebinda yu ni tuone tenga ye cheka siyama. Likuwa ni naenda katika mikutano ya Reynard Bonke. Naenda mumba none siya Reynard Bonke. Ninaona watu wanafunguka macho, wanafunguka masikio. Ngona ando machona na makewa. Waibyo siku moja ni kamambia ndugu. Waja tuwamini mungu. Mudhenomwe na amu ya mwanase katu ikiengai. Hili macho yako ya funguke. Nini. Nika na medo maku masaluche Lakini ndugu wakanifunja moyo Mwana asa ndulango Kaneambia ndugu Ambia mwana asa Ambeta ikovoya mazia Ikovoya mazia Kaneambia na mna iyo Mimi zitaki kuona Ndiye nda kuona Maana wale wakona macho Tondwala mena medo Ne vipovu waku Nemo ili linda ilande na Lale mambo wanayafanya ni mambo mambaya sana Maundwala mekwika ni maundu madho kubia Sasa ni kamulize na unayajua na mnagani na una macho Na mkulia na manyata na ndue medho Haka niambia sina macho ya nyama Ambia ndia na medho manyama Lakini ninayo macho ya rohoni Lakini nina medho mabe Ninaona yale watu wanafanya Ningwa na maundwala andu mekwika Kwa uwe ambia Ikovo ya mazia nye nienda kwekala ni hili o uli Kaniambia nataka kuhishi tunjinsi ni livyo Kwa hivyo ayubo anasema Anasema I have meant covenant Yobu ea senye nina etia ni otia ni o I have meant covenant Nina etia ni otia ni o I have meant covenant Nina etia ni otia ni o Nimefanya angano na macho yangu Nina atia ni otia ni ona medho mako Ya kwamba macho yangu ayata ni fruta Kana medho mako maeka angusia Ili ni anguke katika mitego Na niva lukende ni wakitei Mambo mengi ya naofanyo anduniani Maundu mengi alama kwe kwa yulu andi Ya nafanyo hata kupitia kwa macho Meiko kwe sila medhoni Mutu anangalia kitu cha mwenyewe Mundu wa isisi ya kendo chene Anaiba anaondoka nacho Achuya na kithi nacho Macho, macho, macho Medho, medho, medho Ya natumiwa sana na yule mwofu Ni matumia wamu nono la mudhuku Kupitia kwa macho watu upenda vitu ambavi Awa style kuzipenda Kwe sila medho ni andu nimeenda asi Endu mata ile kuenda Na wanachukua vitu zingine ambavi Awa style kuwa nazo Ona makoza si endu ingi mata ile kuitha nasio Naomba mungu wakatusaidia 
Mboya ni kananga ya katotevi Sijui wewe kama utaambia utasema kama hajubu Ndiye sika nanu kwa siyatayomu Kama utaweka angano na macho yako Edu kayoti ya na macho mako. yako ya sikupopishe Nika na medho maku maika kwekio li linda Hallelujah Amen Bibile nasema kama njicho lako Lina kuondoa Mandi komeasia edho hitho ya kuniyo kuveta Kama njicho lako Lina kuondoa katika njia za mungu Niyo kuveta nzia nisiangai Lingoe Yit, Ni akadhali kwenda mbinguni ukiwa na chongo Ni kabodhi yetu ni wendongo Amen Funga mlango wa macho yako Ambia njirani yako funga mlango wa macho yako Funga mlango wa macho yako Macho ni mlango ambao shetani anautumia. Medho ni muamoto tumia wani satani. Anautumia kwa njia mbaya. Tumia kwa njia ndoku. Mlango mwingine ni mlango wa masikio. Muamongi ni muamo wa matu. Katika kitapcha wa rumi, sura ya kumi, msari wa kumi na saba. Alomi, ekumi, ekumi na muanza. Bibile na sema faith comes by hearing. Mande komeasia mweki ya uka anundu wako ewa Yone mbibiyone katika kitabu cha waibrania Aebelania Lakini in the book of Romans 10 verse number 17 Indi alomi ya kumi ya kumi na muonza Namba tuangalia pale So the faith comes by hearing And hearing by the word of God Kwa umu ikiyo uka kuondu wa kwewa na kwewa kuka kuondu wa ndetu ya ngai. The things that you hear most of the times. Maundwala wewe haka inge. Ayo unayaminia. Uimete kila kano imaike. Kwa hivyo kama utandelea kusikliza mambo mengi. Edo kethu kesi ya maundu maingi. Nani ya namo mbedu kesi ya neza? Nataka mnisikilize vizuri. Sisi ya mwana anawu, kanano ono koma Angalia jirani yako kama amesha Kono mafundisho taya, satani denda, ando maedhu kese Sababu shetani ya pendi watu kupata mafundisho Haya ni mafundisho ambayo ya tafungua macho ya maisha yako yote Ano ni mwama nisi meo diwa wingwa medho madha yu waku onde Eka na receive, receive, receive Wacha kupokea, pokea, pokea Na gila u receive, ndogeze Na unacho kipokea ukielewi Bana sifuwa sana Ni lazima uelewe bitu Lazima uelewa mambo fulani. No, mubaka uelewe ni maundu mana. So, uh, imani uja kwa kusikia na kusikia neno labwana. Mwiki ya uka anundu wa kwewe na kwewe ndetu ya Kama ngai. imani uja kwa kusikia na kusikia neno labwana. Hedhi ya mwiki ya uka anundu wa kwewe na kwewe ndetu ya ngai. Unapo jipeana kusikiliza mashuhuda ya siya ya mungu. Ila waende ya na kwene nga na kwethu kese sindu ite siya ungai. Utaweka imani yako hapo. Okeke ya mwike waku bau Niko walua nenge wae mwato ya ya watene Sita sau na historia moja Yuluwa ya imu za ya za mwono za iku ukuma Juhu ya jitu ilikuwa na mugu moja Na zi hitho zi mwe nende mwono Jicho moja kubwa sana Na yu na aswane ya zi imu zi ya za Kwa na waza kuhusu ilo njitu Mugu moja Zi hitho zi mwe Refu na njicho ni moja Na hiyo kitu nikawaza na wakati huo nilikuwa mchanga Na nasu wanea kendo keuna na emu nini So nikienda kulala Nilikuwa ninafikiria juu ya njini kubwa sana Ndithi okoma nasu wanea kendo keu kenene muno Zi imu ya saa Lijitu refu Zi na zi hitho zi mwe na kukuma Lilino na njicho moja na mugu moja Na yuno nduwa maswaneo mainge Na kwa sababu ya mawazo mengi Na nduwa kwa ya wangewezu Na kwa sababu ya kupewa yu adithi kwa muda Mwadha na umatu hili ende Siku moja tukiketi Asia ima kwa maendia my mother had gone Wazazi wangu alikuwa wa meisha enda Alikuwa meenda kuchuna kawa Mai maendi ya utuwa kawa Vinda yutu wa inakuwa mashambani Wakati ya tulikuwa tunaishi mashambani Mwe ando ima dena Na dena nduwa Watu upata shida lakini shida hayu The nandua Davis ya mundu the nandua The nandua So walipo kuwa meenda Kuchuna kahawa Maima endia utuwa kahawa Ea we Bama kwa chane around zaina zaitano Hapa subu ya subu sana satano Newa mundu muka Nikasikia mwana muke Ako na oti Oti Haka sema odi Na kwa nazia lika 
Mimi nikasema ingia. Pareka la teka la teka la. Tukaka tukaka. Nilikuwa na nilikuwa na my brother. Nai na mwana amwaitu. Actually my two brothers. Ah mwana amwaitu ele. And 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 my sister. Na mwetu amwaitu. Huyo ndiye alikuwa mdogo sana huyo ndiye nilikuwa ninambeba. Usu ni wao wao nini na kuwete. Nilikwambia I am the first born in my father na, my father's family. Na mtabisi ninyi mkokwa na. So I was looking nilikuwa na wachunga hao wa my siblings. Kwa une na siasia aina wao. Yuna umaaloka. Nikatoka. Nizi keki kunia od na gine za olika. Nione huyo mama amekisha od na nje ingia. Na umaaloka na lingela mbele lo. Nikatoka nikazunguka. Mimi hapa imondo. Nikapata hakuna mtu. Na sisi ya kila bando. Nikaangalia upande Nezi na upande. Imondo. Nikakuta hakuna mtu. Na unegala. Wewe ndiye anaigwa ndiye kodi. Ah, nikawa nanjiuliza. Na kibeti kiko ni yote. Una mama alibisha odi. Lakini na saulika. Na hanja ingia. Yumo ito mwaka weyo na waka na meae. Mama na kuja mwaya. jioni nikamwambia. Kuna mama alibisha odi. Akunia odi wewe huyu ni wazia wa kibeti. Alibisha odi ukasikia huyo ni mwanamke. Lakini na mwea alike na ndine saona ilika. Nikamwambia haingie lakini hanjaingia. Nela numali le nezizie. Nilipotoka kuangalia. Naye mau muona. Nikakosa kumuona. <laughs> Anzizia. Hakaniangalia. Kaniambia wewe mtumani mno. Kaniambia wewe ni mjinga sana. Wewe kazi ya maimo humuzi mekada. Ulikuwa karibisha mapepo. Mtu anatoka kwanza akazizia no usio kuona. Mtu anatoka kwanza anachungulia ni nani anabisha ona. Eh the anda mwezi. Ukipata. Aka maumea ndo kalike. Umjui unamwambia usiingie. <laughs> mlango. Ambia jirani yako mlango. Mlango. Sasa kumbe kuna maro ambao unaweza ukakaribisha. I know the chema beba mana so later i felt very sorry and na sio kanewe nelewa sorry later i felt very sorry na esa kwe we ate kama nilikaribisha maro mapepo edha na dhoka sia maimo so zile vitu ambazo utasikiliza kwa wingi si ndo ile ukethuke sia kaingi utaamini ukasiekea wethukia zechawa Uwa unasikiliza nini? Kila waende te kuidukizia mononi chao. Ni nini unachokipenda kukusikiliza sana? Na jicha tumie Paul. Na ndio maana. Akaambia Timothy, ndukaidukizie mpano, si ibeti ngo. Paulo akamwambia Timotheo, usisikilize hadithi za wazee wa mama. Ndio ibeti ngo, si utabia obo wa maidhasu, hii moyo yule na kokoma. Maana watakuambia historia kama zile. Na utaweka imani yako hapo. Na ucheki amwekeo wako bau. Na utapotoka. Na cha. Wewe nimesema maji. Ama tuko hapa mabeba maingi mono. Na siku hizi ni nyingi. Mwana yeye kibeti kino wa ya mwana wacho. Mlisikia mama aliwa mtoto wake. Yata jato wako dini jadi kwa nyadambo. Akipelekwa kotini akatoa sauti kama vile mbona. Sasa hizi manje straight no get a letter. Sayo akimu yuko pale anangoja. Na 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 wane wa faili yake. Amepewa faili yake. Ni asomwa mama nono wa ye mwana anaita. Oa. Mama aliua mtoto. Ni kweli ama si kweli? Kibeti kya kulwa hiyo kati huo. Ah. Jania. Hmm. Koti yate. Nina meye ni meza utonenga mwana tilike kotini. Niliwambia tupatie nafasi tuingie huko tuwasaidie. No no look hizo maizi ese. Maana hizo lugha hawazitambui. Look hizo mai mama. Hizo lugha hawazitambui. Nimeuza utuita iko kotini. Watatuita huko. Watunenge mwana. Watupatie nafasi. Haleluya. Maro maingi vie mono. Mabeba yamekuwa mengi sana. Na utakuta Muumbiri anauliza na uletoka wapi kwenu ni wapi? Kivi ya mtabani kulia kwenu ndio umetaba. Unakulanga nini kunywa damu ya Yesu? Wewe saacha unyonda kama ya Yesu. Kutoelewa. Kulea kumanya. We don't entertain demons. Tui We drive, maimu, we drive out demons. Tuko makoa. Jesus said, drive out demons. Yesu asiakoi maimu. Cleanse the leper. 
raised and dead freely you have given freely give hallelujah amen mlango wa moyo wako mwongo yako imezungumzia milango miwili nane ni ya miomo ile Ah milango mi, eh, miwili nimezungumzia milango miwili nimezungumzia macho nane ni ya medho nimezungumzia masikio yako nane ni ya matomaku na pia kuna mlango mwingine mlango unaitwa mdomo pemu wa mongi weta wakanywa in a book of mark chapter number 7 verse number 15 mali kwa muonza 15 biblia hapo inasema nothing outside of a person can divide them by going out uh, uh, by going into them Rather it is what comes out of the person. Vaiki ndo kiote wa mondo kila kikili kande ni wake kitonya kumubucha. Ende maundo ala mauma ande ni wake ni mama bukasia ule. Ndomo wako unaweza ukakuchafua. Kanyo wako no kumucha. unayo yazungumza. Ondo ne. Yanaweza yakofuatwa na mapepo. No wate wende maimo. Na unashikwa kwa maneno yako. No ikwato na ndeto siyako. Na mara moja shetani anafanya kazi na wewe na imwe imwe satani haiko tethe dia maana umemkaribisha you devalue yourself tondo ne webu kisie when you devalue yourself hapo hapo ndipo shetani anatafuta njia ya kukutumia zile webu cha ndipo satani uko ataanzia ya ulika mlango mwingine ni mlango unaitwa tumbo muomolo ungeweta webu amen mlango mwingine mlango unaitwa tumbo huo ni mlango wa kuingia katika katika moyo wako. Usune wene muamo wako likangone yako. Amen. Amen. Isaka alimwambia mtoto wake Iso. Isaka atabia mwana Esau. Enda ulitavutie nyama ya mawindo. Endo mandie ni shibe moyo wangu ukumbariki. Endo mandie nyama sianzie mane ya nebo oneneka na ngoo yako yakuadhime. Tumbo ni mlango wa kuingia ndani ya moyo. Ebu ni mwama wango. Sibisha wazazi wako. Poni dia seimaku. Sibisha wale unastahili kuzibisha. Poni ala wale uvonia. And you will win their heart. No ka sinda ngosio. Amen. Positively do it and you will win them. Eko kwa ngo ndeu no keyo neo seo. Hallelujah. Tumbo yako ebu yako ni mlango wa kuingia ndani ya moyo wako ni muomo wako likangoni hivyo hivyo in the book of genesis chapter number 25 mwambili leo miongoele na 5 mzari wa 29 na miongoele na kenda was was when jacob was cooking a stew iso came from the field and he was exhausted umakidekane na ai munyalu na esao amuya yakobo ngadhesia nengo kwesoba oso osu mutune nondo ne munyalu kwando au sietwa yake etwa etom ebu endelea hapo chini na yakobo amuya ambao ndoesia okidadi waku na esao asongea sisi ngile iliyokuwa na ukidhadhi ukangu nana chao. Gile ile ukwa ukidhadhi ukangu nana chao. Tanifaidi nini? Mwana so abingo ya ndebili. Huyu ndugu akafungulia shetani mlango. Kwezi labala baibu yake. Kupitia kwa tumbo lake. Mondo ngeizie ona aizie ngaine ne moemo no ke ga yegiye bu mwongo. Alisema Mungu. Amome dhamali kile iko. Angeweka tumbo kwa mgongo wengine wangeingia kwa moto. Lakini leki wembe nikanoka enda usisi. Lakini iliwekwa mbele ndiposa utembee ukijiangalia. Iko iki yake dhekane ukadhia yesi lava. Kuingiza kwa msitu unaiambia hapana ni hapa. Omo ndio uko ya nomedhi nani no ndwebu. Leo hii kuna watu wako taabani kwa sababu ya tumbo. Omo ndio uko ya nomedhi nani no Leo hii kuna watu wako taabani kwa sababu ya tumbo. Mwana zayambeta. Unasikia vile kiangazi kimewika. Satani yoke ba Sofia aje ninye nitawa satani na nina chao ya. Aje Sofia aseme ni mimi shetani na ninapeana chakula ya bure. Weona ndo mayazi ya. Uguwe juma chogwa. 
Utaona watu wakisema kanisa na life nilinjinyakulie chakula. Dada dada we si we ni dada. Hii kanisa haja kwa. Akuambie kanisa na life. Akanaambia udio kitabe la kindo. Wacha kwanza nijipatie kitu. Tumbo. Nini? Ebu. Ni mlango wa kuingia ndani ya moyo wako. Ni muamo wako likandeni wangu. Chunga tumbo yako. Sovi ebu yako. Ikagwikia iko. Isije ikakuweka kwa jiko. Mwanazo muzio. Huyo ndugu mzuri. Au mwamdene wa mabugu manga ima wadhimu. Akatolewa kwenye vitabu vya mungu vya mbaraka. Nondo ebu. Sababu ya tumbo. Daniel in the book of Daniel chapter number 1 verse number 8 Katika kitabu cha Danieli moja Biblia ya sembati Daniel meant up his mind Maandiko measia Danieli aswa ni ya mtweni wake That he would not defile himself Kanandake bucha na chao ya na chao nywa cha musumbe Na chakula cha kwa mfalme Ana azama hebu gizia mbokane Wapendwa wamenjinajizi katika sherehe Jirani yako na kalamu na ujui ni nini? Ndio ze ina ma ila ziwe tobo ni zia. Ujui zile chakula zimepikwa kwa nia gani? Weambia watu wako Ifrai mbinge. Unasema Ifrai ilikuwa kwa utele. Ona pe self service. Hadi ilikuwa self service. Mondo esa kilo kwenda. Ilikuwa unachukua utakacho. Cafeteria. Ilikuwa cafeteria. Ha? Wewe. We go there as you know. Unakula vitu. Siambe ya ukwito watuko. Vyanze kukunyonga usiku. Ona ya witha ya kwa kabuleni. Wanze kuona ukitere musho kwa kaburi. Uke za udhulomu kwa wiku hatele kitanda. Unastuka tena ukamekamata kitanda. Kana ukilele ya kuita mweme. Ama ukinyonga buwanako. Ha? Na agunya manuwe weta vee. Na niwewe ulienda kwa milo isiofa. Wea zia zia moyo. Kisema ni tamu. Nizi uwe tuwe na za. Mepikuwa vizuri. Ha? Kwa sababu ya tumbo leo, watu wengine wanalia. Nundu wa hivu, andwa ingio mwende ne makuia. Na mwono mwono wakamba. Sana sana wakamba. Nundu mwembo kambingi, mwono wana ita ya mazietwa. Kwa sababu wanazo shere nyingi, sisizo na mazietwa. Inge zietwa wangone mwa ito. Zingine zina ito ni one mama. Inge zietwa wane mwa one. Sijui wapi. Ne malolondo, ne malolonda niyo. Vitu kama hizo. Boka mbike monosi ya akamba. Shere nyingi sana za ukambani. Ona ingi siya madhikone. Hata zingine za mazishi. Kwanza nye ndawe ya madhikone. Kona ama anasa muima. Mwe tuwa za muima. Aizukumania saani ni nae madhikone. Anasukumania kwa mazishi jakula. Ona haya. Shaymo niyo. Aibu kwako. Ina maewe zezi ya chao. Je wafamu zile nyama ni za nini? Niwe zezi uwe wava. Wajue zimepikiwa wapi. Niwe zi ala meku uwa meazi hata. Wajue walio kuwa napika walisema nini. Ae wende ukita vya mubaka uka tsuku manea. Unakula hadi unabishania. Na weki wale ambe wenda uzioka ya kele. Uwe kwa ya kanza mwambie niongeze kasupu. Uwe angula mtuka mwana. Unapanguza mdomo kwa haraka. Uwe kwa hini kala hini enge. Unarudi tena. Hmm. Hmm. Nalama umbeye za muba Saiju keza umu ya mwe yata yewe Kimuambia Enda ukuye ya mwe Enda ukuye hata angewe Enda ukuye ya mwe ya ini wata angea na Onande wa mana maundunu maendete Saiju anakuwa neti wa kimeshikwa Umu ndi wa ndo emezi kiye ndeni wa covenant Leo hii watu wa menjitia katika mwagano Covenant kwa njia ya milo Nundu wa maya. Kwa njia ya vitu ambavyo wanakula tu keolela. Nundu wa uji ute mubango. Mwana asa mwetu asa. Ndugu ndada. Ekao ya kila choka. Wacha kukula uonacho. Edha we naanza adhiu kaya kwenu. Kama ukona njaa pika kwa kwa hule. Na edha no sukuma kana nuni polea. Kama ni sukuma ama kunde ziombe. Weka obone ya madhikone. Wache kushibia kwa mazishi. Ya kaini mutabia madhiko. Mazishi. Ni kwe dhaa uimu mwingi. Kuna kuanga na kuzimu mwingi. Ni kwe dhaa uimu mwingi. Kuna kuanga na kuzimu mwingi. Madhikone. 
kwa mazishi kwa unakuanga na mapepo mengi sana na maniego nondo beka zeke nenga ete mwana kuna mzee alikuwa amejipa nafasi wadhi madikone niko ke kwenda njando ukienda kwa mazishi ni anapanga wadhi nitakuwa programa niko ke zuboni utafanya ikalaba anajua maana mbili ataka kila mazishi kila madiko kila mazishi wewe sawa udhi ukethe hapo ukienda unampata pale yule mzee kule ya mudhano mwe ende kaze kaka ile ni ana kaile ni ataku huyu mzee ako na uhusiano gani na yeye na yuko na na kule akaitangiwa ataku ni uloka na yeye uhusiano ne waniko kene ngae we nikambwe ni yeye unjipatia kazi na we wako ni kumana kazi yake na yule wape pe kange kakwata information zia madiko kuna mwingine naye ndiye anapeana kaita jumbe za mazishi ugaiwa kaya zia kwangania kwangania wadandatu sana na sema jumamosi sanana. kwa fulani sana kwangania sana na fulani sana na kwangania na kaika atangaza kitu kizio na harusi hata tangaza harusi ende madiko lakini mazishi kwa mabeba madhugu mono na akamba nitoa ile kuamka na tuimba dakana ni maroma mbaya tunapaswa kuamka sitembea sitembea na tuje kaita bia maleu au tuenda na hiyo maro yanayotembea na tuache kukula wote kila bandu elika wadewe si kila pale utaingia upewe chakula weta bia ongedetie ukule tu kiwa umesubaa ni weta bia kaunya dhina wa kila kika wa baba unaweza kula utoe kitakacho kumaliza pale Mungu atusaidie. May the Lord help us. Na mala maye. Tabika. Walio kula watapike. Tabika kiuwa yeye. Tapika ulicho kikula pale. Kwa jina la Yesu. Isietwa ni ya Yesu. Hallelujah. Amen. In the book of Corinthians na niandao mine hapo. Ebuku ni ya Korintho. First Corinthians chapter number 8. A Korintho wambe kilungu cha 8. Fast number 1. Mustali wambe. Usikie huyo mtumishi wa Mungu Paulo anaandikia wa Kristo wa Korintho. Ezukie sio ndo Paul ukotavia akilisoma. Ono mai mai na metuo ya akamba. Na uzema maite kila kitu. Na tabia za ukambani kukula kila kitu. Now concerning the things offered to idols. Na hiyo ndo wasie ndo ile idhembe ya wamebwana. We know that we all have knowledge. Netu esika na hiyo ndetu na umanyi. Knowledge purpose up. Umanyi we. Love divides. Umanyi weta ngadhio inde wendo ni waka. Hebu tuendele. Any um and if anyone thinks that he knows anything. Edhi wa mundu eyo na atawesi undu na weva. He knows nothing. Ndana amba umanya undu waile umanya. Yet he hot to know. Ndana amba umanya undu waile umanya. Paulo anawakanya sana wa Kristo wa Korintho. Paulo nuko kanya a Korintho. Maana walikuwa naangukia tu katika mitego ya chakula. Nundu ni mabaluka mutio ni wale huu. Bila kujua kuna chakula vingine ambavyo vime vimekuwa Hovard to Aindos. Matesi kanabe siao yaingisi ya umia uwa mewuwa nano. Na wawa wanaendelea kukula tu. Na moo maia. Yo makumbusho ama madhiko wete iwe. Haya makumbusho umetiwa. Haya. Hei. Enu. Na otu wae wamo kune. Tumechinjiwa. Ngombe. Tu wae wamo kune ni makumbusho. Tumechinjiwa ngombe ni makumbusho. Out of all other things. Uelilika na madhiko. Baina ya vitu vyote. Mauti no, ni ya kukumbuka. Si ukumbuke kitu kingine. Vitu singine na mwe tu asa. Ndoka zao kwa twa ndioa. Ndada kizungu. Mwanze kutuambia unataka makumbu, makumbusho. makumbusho ya Bwana yako. Wewe unaingia unaingiwa na maro ya ya, 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 ya kifo. Mi. And you will actually be tied, actually uh, um, worshiping them. Telling them come come Wili kwa ni mabeba ma kuna wedho imadhocha Uimeta inge Eka odhimbo kane ute wa madhaizi ya jau Wacha kuenda kwa sheria ambazo haozifahamu Biblia ya zati mbo kane ita ile Baibu inasema si kwa sheria si zizo kwa Eteta Kama kuketa masengenyo Timbo kane ita ile Si kwa sheria si zizo kwa Timbo kane ita ile 
ndugu katika sherehe ambazo wazifai si umuchawe zaidi oyukaba ina praise and worship weka vitwa wetotoa kukimba unanyongwa kabisa uitotoa kundukuteki unatupeleka kando ha wewe anokwati wewe ngua ndio zizi achao tokula Unapata umepungana sauti hauna ujui imekotelea. Na wetu tea. Na ni vitu umeenda ukaokota ukakula. Tanzia na si Luisu utoa manaisi achao. Tengana na sherehe ama kalamu. Na wewe tuombe ukakuja na zani achao. Ukitiwa kalamu fulani uliza ni ya nini? Amen. Amen. Maana unajiingiza kwa matatizo. Nondo no kweli cha madhe nane. Na ndio jua madhaidi ni madhaidi aimo. Watu wameambudishwa mapepo mateo mana pasipo kufahamu Ibuko ni ame koma watu mwa 15 Acts matendo ya mitume 15 Meongwele 20 Me koma watu mwa 15 meongwele Matendo ya mitume 15 20 But that we have um, but that we we write to them that they ob, abstain from things contaminated by idols and from fornication and from what is uh, that stang, um, is strangled and from from blood hindi ni tumandi kieme badane na mobucho na mebwana no na ulalai na siendo ila sietetwe onanda kame siendo ila sietetwe sietetwe onanda kame sietetwe sietetwe you you we go there na maizu ne we ze engoko kana giti kwa tu ya milo je unafahamu chanzo cha hizo nyama ama ni kunyonga huu ni huo aimo huu ni huo hivyo ndivyo wale wanao mbudu mapepo wanafanyanga huu ni huo kukuzio inge hawa adhaidi mama imo meka huwa wachinji kukuzao ikuwa atawangingo ya kabiyo lgu inashikuwa shingo inazungusho ya katileka inakatika kale kwa 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 subu inachiliwa inatengenezwa subu mboi ikaitwa Ugadi andebeba ikagwa aipumu yadi nakufa na ushere hizi ni sio wetewa na umeitiwa sherehe kama zile ndio ya lakini ukae na hizo emwa kula lakini utalia kwa jicho moja no thena uyende na ukua na shida ikuandame tutaanisia na mboka tutao manaisi acha tutengane na karamu tuzizo zifahamu dukeze ulikambokane Usije kuingia kwa sherehe. Sisi hukunenga dhina yinda zonde. Zile sherehe zikupatie shida wakati wote. Misuli yako ya imani ni, ni, ni aina uwezo wa kungangana na, ku, na, na, na kufunja vitu zingine. Maso maku mamu ikiwa maitona kwa kitana siendo inge. You need to keep your heart right. Nika wako sobe yango yaku. Hallelujah. Nikimalizia nimesema ni lazima ufunge milango mine ya moyo wako. Ndi mina nasi anemba kobi ngemeo mwana ya ngoo yako. Linda sana moyo wako kuliko vyote ulindavyo. Sovi ya ngoo yako kwa vitu kasi sote. Maana ndani ya moyo wako uko diko kutokao chemi chemi ya maji ya uzima. Tondo ni kuku mandongo si amanzi madhai. Na kama moyo wako utakuwa umeshikwa mateka. Nende wa ngoo yako ikaa kwa tuokomba. Basi mlango basi moyo wako utakuwa na shida. Chemi chemi ya maji ya uzima haitaonekana. Ende wa ngoo yako kedha na dhina ndongo si amanze madha usiyekoneka maji ya uzima haitaonekana katika maisha yako manze madha hayo maikoneka dhayo ni wako meaning there will be no life in you kuona nyaba ike dhodha hayo ndeni wako if the spring in you and one ndongo ile ile ndeni wako will not flow the water the living water sika umyake uk amana kana manze madha hayo there will be total dust and darkness in your life pakeda kebinuna munyalo dhayo ni wako and one of the doors have said his eyes no more one me monasia ni medo shut your eyes pinga medo maku as job did 
In the book of Job chapter number 31 verse number 1. Job miongo ya 3 mstari wa 4. He made covenant with ni, God. Ni waiyo tia ni onanga hii. He will not look at the woman lustfully. Kana nda kazi si mundu mkana umwenda. He made covenant with his eyes. Ni waiyo tia ni ona metho make. We have said we should shut up our mouth. Twasi no mpaka tukuneke menuka. People are in problems because of their mouth. Ando mema the nani nondo wa makanywa mo People have fought demons Ando ni mei ya vie maimu Using the words and using their mouth Kwese la makanywa mo And the Bible has said Na mbibilia ya asya We defile ourselves through the mouth Nitu ebu kasi ya kwese la kone nani And we have talked about stomach Na itu anene ya ibu Being undo to our hearts Kwithi wa muamu wango situ We should be Keep shut. No, mbakato binge. Our stomach. Mabu maito. We should not. La, we should not. Uh, we should not have th those appetites of of other foods that are not uh, clean for us. To chai leku wa to chenda kuyama leo na la matema deu. We should keep off. No, mbakato ebe tana na mo. Izo shere ambazo tu zifaham. Shere ile tu tasiese. Mana sa tu ingiza katika matatizo. Tondo ikato ni chama the nani. Daniel said, I have made my mind. Daniel ya siyane ne. I will not defile myself with food. I will not defile myself with food. Nitatosheka na kunde. Ngea niwa ni nyonyi. Nitatosheka na chochote ambacho Mungu amenipa. Ngea niwa ni kilanga yonete. Ndugu yangu ndada tosheka na kile ulicho nacho. Mwana asamu etu asia niwa ni kilawe nacho. Hata kama leo unapiga sukuma. Oneno munde uwe sukuma. Tosheka tu na chakula ulicho nacho pa. Ngea niwa ni le ula we na. Na huyu Mungu wa mbinguni. Na anga yo wetune. Hata kutoshelesha. Aka kuyane siya. Maisha ni mwako. Dayo ni wako. Na wamba tusimame na migu yetu. Tunga meina mao maitu. Katika jina la yesu. Isi yetu wanea yesu. Oh my father my God. Ithe wakwa na anga yu wakwa. In the name of Jesus Christ. Isi yetu wanea yesu kilito. I pray help us. Niboyo katutene. That we should shut the doors into our hearts. Nika natu kabunge miyomo ya ngozi. The doors of our eyes. Miyomo ya medho. The doors of our ears. Miyomo ya matu. The doors of our stomach. Miyomo ya mabu maitu. My father and my God. Ithe wakwa na ngai wakwa. I pray help us. Niboyo tutethi. We shut the doors. Nika natu kabunge miyomo. That my father. Nika na ithe wakwa ngai. We may live a clean life. Tike kale thayo mudheu. And a victorious life. Na thayo wakwa. In Jesus name. Amen. Amen. Inua mkono wako popote ulipo. Ukilia kuko kwa kubala uwe. Katika jina la Yesu. Situ ania Yesu. Mwambia Bwana Mungu wa mbinguni. Bwana Mungu wa mbinguni. Bwana Mungu wa mbinguni. Bwana Mungu wa mbinguni. Naomba mchana wa leo. Naomba mchana wa leo. Ukanisaidie. Ukanisaidie. Ukanisaidie Bwana. Ukanisaidie Bwana. Kufunga milango ya moyo wangu. 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 Ili nindumishe. Ili nindumishe. Maisha mazuri na uhusiano mzuri. Maisha mazuri na usiano mzuri. Usiano mzuri na wewe. Usiano mzuri na wewe. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Mlango wa macho yangu. Mlango wa macho yangu. Kwa jina la Yesu Kristo. 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 Chochote kiovu kisiingie. Chochote kiovu kisiingie katika macho yangu katika macho yangu katika jina la Yesu Kristo katika jina la Yesu Kristo wewe mlango wa masikio yangu wewe mlango wa masikio yangu usiingilie maovu usiingilie maovu katika jina la Yesu katika jina la Yesu mlango Mlango wa masikio yangu wa masikio yangu usiingilie maofu usiingilie maofu uchafue moyo wangu uchafue moyo wangu na wewe mlango wa na, mdomo wangu na wewe mlango wa mdomo wangu kwa jina la Yesu Kristo kwa jina la Yesu Kristo usiingilie maofu usiingilie maofu nisisungumze maofu nisisungumze maofu yatakaofunga maisha yangu milele yatakaofunga maisha yangu milele katika jina la Yesu. 
Yesu. Katika jina la Yesu. Na wewe mlango wa tumbo. Na wewe mlango wa tumbo. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Usiingilie uofu. Usiingilie uofu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Hata nilichoshirikishwa. Hata nilichoshirikishwa. Kwa chakula. Kwa chakula. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Leo hii nimepata ufahamu. Leo hii nimepata ufahamu. Naomba Bwana ukanisamehe. Kwamba Bwana ukanisamehe. Naomba Bwana ukanisamehe. Naomba Bwana ukanisamehe. Na ukanioshe na damu ya Yesu Kristo. Na ukanioshe na damu ya Yesu. Damu ya angano njipya. Damu ya agano njipya. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Amen. 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 Ya Yesu makofi ya rana shango. Amen. Hallelujah. Katika jina la Yesu. Isietwa ni ya Yesu. Kila uovu wote uliyefunga nafsi yako. Kila uovu uliyofunga katika jina la Yesu. Na wananga sietwa ni ya Yesu. Ulioingilia katika macho yako. Ule walike ile medho. Ulioingilia katika masikio yako. Ule walike ile mato. Ulioingilia katika mdomo wako ule walike ile ule ingilia katika tumbo yako ule walike ile ebu kwa jina la Yesu sietwa ni ya Yesu funjika 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 anangika 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 funjika funjika anangika 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 sema kwa nguvu funjika 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 sema tena kwa nguvu funjika 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 Niachilie 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 Achilie watoto wangu Achilie watoto wangu Achilie watoto wangu Achilie watoto wangu Achilie maisha yangu Achilie maisha yangu Achilie finances zangu Achilie finances zangu Kwa jina la Yesu Kwa jina la Yesu Mwana wa Mungu aliye hai Mwana wa Mungu aliye hai Amen Amen. Pigia Yesu makofi ya rana shangwe. Hallelujah. Naomba tukaketi kwa jina la Yesu. Tuikale inde sietwa ni ya Yesu. You will discover Nwe no waile kumanyati. You will discover there are people peandu. Especially watu waofu. Muno muno ala goku. Unajua kila mtu Mungu anampa anampa grace yake. Na anamuito anamuito wa kwake kila mtu ngaya mune ngaya mumo na wito muna kuna mwito Mungu aliniita pe wito ngai waambitie na huo na usikia hiyo grace inaenda namna hiyo na mumo wewe nimeona kitu ambacho haujawahi kukiona no kwitha neno nete kindu taachona yani kupitia katika mafundisho umeona vitu ambavyo haujawahi kufikiria na kuona Wonete siendo taaswa ni akana kuona and especially from the subject of today na muno muno kwisile somo ne omundi watu wanafungwa na watu wanaambiwa vitu vingi ando ne mova wana makatabwa maundo maingi maliwa sune madhe ya wazi ndo ikadhewa hizo chakula huelekezwa nika na ndo madhe asimeke onaye ne uwo uwo posa watu wa kila ziwadhuru mambo kama ya oh yona hiyo kitezani wewe unapigania tu sana Ona ndio boya hata utaomba ujeta bia unakula tu Mungu atusaidie sana Moya inatutea Amo monde mena mawezi ndo zia mothembo Watu wengine leo wanasumbuliwa na vitu kama hizo Lakini kwa sababu umeelewa na umejua leo Ende tondo ni wamanya omo Kwa jina la Yesu Sietwania Yesu Hizo zivunjike na ziharibike Si ndo Yesu si anangike Isietwania Yesu Kristo Kwa jina la Yesu Kristo Yano maana nengi uongelemende kuna watu walipewa vitu kama peremende kana ogetumbua ama andazi na chau madhina na ikaleta shida wa maisha mamusi ya maisha ya jamii ya mambo you could have you with the we kalobya ta we tujenge yako uyoloande si semi hivyo uishi huku kama mbingu is actually making you aware lakini ni kukupatia ufahamu ya milango ambayo shetani anaingilia anga ndo wa miomwela satani ulikila ili uzuie ni kana usiye na shetani ataongopa na satani akakia kaini mota biondo ni waambieni ila mondo muka muoi 
wakati mwanamke mchawi na ndeba na hayuko hapa na ndeba atangiwe kama yuko hapa haokoki sitwa ni Yesu kwa jina la Yesu we na onenga mwitu wake kana mwana wa mono mono mwitu wake nitaka kumpa mbinti woyuzwa woyuzwa wa kamba wa kawanenga na wako aka akitaka kumpa mbinti ya uchawi walikuwa wanazirikishwa kwa njia ya mlo fulani Manenga we kwesela uyini ama wale ambao wanataka kupewa vitu fulani kanala mendao ne wasindu na we gwabe ando madhiwe mbake nasikia kuna watu walipewa tumbako tiko dhiwe wa unabia sio hivyo tu peke nene cha nena wabu na baje huko ngima special iliyo kwa inasungumziwa pale na maimo madhietwa kana muondozi wa sirikisho ni bedha leo kulikuwa na chakula au oh, leo mm. no nene hawana ni wanene hawa hivyo mlo unenewa na ulinenewa ni kana utedie mawe ya fulani ndiposa ufanye kazi fulani amen amen kana ndo kaze mbaya muno udhingidhoketa ili usikimbie sana kuendete wa madhikone kwa mlo wa mazishi kwani tutaona leo kama kwenu hakuna chakula Mungu wetu atusaidie. Mwia ingai wito na tutaidi. Katika jina la Yesu. Isietwa ni ya Yesu. Hata wale tulifanya hivyo tulifanya kwa njia tusipoelewa. Na la tuekiu ni kwitha tu yes. Lakini Mungu anakukomboa. Ngai no kutudhasia. Mungu anakukomboa. Ngai no kutudhasia. Kwa jina la Yesu. Isietwa ni ya Yesu. Mwana wa Mungu aliye hai. Mwana wa Ngai la wetha. Amen. Amen. Basi katika hali hiyo labda kiwa hapa na unahitaji maombi no kwitha we bana no kwenda mboya yanaomba tu uinua mkono wako popote ulipo tutaomba na wewe ukilia kuwa kwa kwa kubala weto woye na tunamwaminia huyu Mungu na tuimuiki yangai na huyu Mungu atatenda praise and worship kujeni hapa mbele na yuno kweka wana sifa na imbada jooni mbele na mkumbe kwa le wimbo ambao tuliimba on sunday na mwilili kanola wa the train ye wa chuma manda iki kiumba kama wana bala ki na mwina tafuteni hiyo ki mahali iko na muimbe There are things you know there are things that the Holy Spirit gives us. Kuna mambo tunapewa na Roho Mtakatifu. And when we are given something by the Holy Spirit. Wakati Roho Mtakatifu ametupatia jambo. Aineta aini kana mwenda ni teme tune. Mazo via matego. So um Ni vizuri tuweze kuya ni vizuri tuweze kuyashikilia yale roho amna anayetufundisha. No sio kukwati ya sindu ila tu maniwe ni beba. Maana vitu zingine asiji tu kwa maana kwa maana zimekuja. No ndo sindu ingi ikitao kwa upeano na roho wa Bwana kwa wakati ule tu. Ni beba wa ngai ebinde. Kwa wakati ule tu wa Bwana. Ebindani ya mweya hiyo. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu atukuze sana. Mwia yata iwe. So katika hali hiyo tutakwenda kuomba. Hali ni sinetuli huyo Mungu. Na ito kuweke yangai. Na huyo Mungu atatutendea katika jina la Yesu. Ngaiono kutweka na sasa yetu ni Yesu. Andaa sandaka yako mahali popote ulipo. Umbani ndembo yako bala uwe. Andaa sandaka yako. Sio vya ndembo yako. Na hiyo sandaka pia huwa tunaizungumzia. Ne ndembo ni tumenene ya. Huwa tunaizungumzia sandaka. Ni tunene ya ndembo. Haleluya. Amen. Na huyu Mungu atakwenda kutenda. Ngaiono kudhikweka. Amen. 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 Haleluya. Amen. Nani atatuongoza? Kwa na hiyo? Eh? Yeah? Haleluya. Yeah, it's, it's like a worship. Is it a worship or praise or something like that? Ile tuliimba on Sunday. Ile tuliimba on Sunday. Uinuliwe baba uinuliwe. Uinuliwe baba uinuliwe. Ile praise. leta matoleo yako sadaka yako mbele za Bwana tunapoimba wimbo huo wiete ndembo ya kutineta wa Yesu, Yesu Kristo sietwania Yesu Kristo inuliwe milele inuliwa Bwana inuliwa milele mwea okeliwa tena tena amen
Oyo mungu ni nguvu zetu. Ngaione bina witu. Oyo mungu ni mwamba wa wakofu wetu. Ngaio ni evia ya utangi witu. Oyo mungu ni mungu mkuu. Ngaio yone ngaimu nene. Uinuliwe na uinuliwe. Okelwe, okelwe. Amen. Tunapumalizia ibada Kwa jina la Yesu Christo Unaitaji maombi Kuna hali fulani unasikia Unaitaji maombi Onyesha kukuinua mkono wako Tuombe na wewe Kwa jina la Yesu Simama na migu yako Na tumuamini uyo Christo Kwa jina la Yesu Ongea hapa mbele Agnes 
Zenge ya baba kuomba na wewe na tutamwamini Mungu. Na tutamwamini huyu Mungu kabisa. Tuki anga hivyo. Kanisa naomba tuinue tu mikono yetu wachungaji naomba tuje mbele. Tukilimo kwa maitu ya kanisa ili tukaweze kwa kabili wapendo mbele za Bwana. Eh Mungu Mungu wa majeshi katika jina la Yesu. Amen ngai wangu thisietwa ni Yesu. Ninashukuru kwa uaminifu wako. Nitongea mbeano ndoa wiki. Wewe ndi Mungu mkuu. Wewe ngai munene. Na mfalme wa wafalme. Wewe msumbi wa asumbi. Simba wa Juda. Mnyambo wa Yuta. Na Mungu usiyembandilika. Na ngai yote alioka. Katika jina la Yesu Kristo. Isietwa ni Yesu Kristo. Ninaomba uwepo wako na nguvu zako. Ni boya with the anwaku na binya wako. Katika haya madhambao ya kuanguja watu wako. Ke ukakiite andoma.